আমরা চাইনিজ কমদার একটা বাগানে এসেছি কিন্তু আসার কথা হচ্ছে এটা কিন্তু চায়না না এটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ এবং আমরা বলতে পারি যে বাণিজ্যিকভাবে খুব সফলতার সাথে এই কমলাগুলো চাষ হচ্ছে এবং আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন একটা ডালে কি পরিমাণ কমলা ধরে আছে চাইনিজ কমলা যেটা আমরা কিন্তু ফলের দোকানগুলোতে ওই প্যাকেটের মধ্যে ঝুলানো আমরা দেখতে পাই ঠিক এই জিনিসগুলো তো এই কমলা যিনি চাষ করেছেন সেই কৃষকের সাথে আমরা আজকে কথা বলবো আমরা চুয়াডাঙ্গা জেলাতে আমরা এসেছি এই চুয়াডাঙ্গা জেলার একজন সফল কৃষক আমরা বলতে পারি হচ্ছে সফল কমলা চাষি আপনার কি নাম আমার নাম মোহাম্মদ ওমর ফারুক খান আপনার নাম মোহাম্মদ ওমর ফারুক খান আপনি তো একটা চমৎকার একটা কাজ করেছেন যে আপনার দেখেন আমরা ভালো করে দেখাই যে কি পরিমাণ ধরে আছে গাছে এবং আশেপাশে অসংখ্য গাছ আছে প্রত্যেকটা গাছে কিন্তু এরকম বিয়ারিং তো আমরা আমাদের কৃষক ভাইয়ের সাথে কথা বলবো যে এই এই চাষটা তিনি কিভাবে করেছেন এবং আমরা সাধারণত জানি যে এই ধরনের কমলা কিন্তু অনেকেই তার ছাদে বা হচ্ছে বাড়ির আঙিনায় একটা শৌখিনভাবে মানুষ চাষ করে কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে তো ওইভাবে আমরা চাষ করা দেখিনি হ্যাঁ এবং অনেক সময় কিন্তু খুব টক হয় টক হওয়ার জন্য সেটা দেখতে পাচ্ছি কমলা গুলো মানে নুয়ে নুয়ে পড়ছে তাই না আমরা যদি এই পাশে দেখি এই যে এই যে একটা গাছ কি পরিমাণ এই ছোট ছোট কমলা ছোট কমলা এই যে উপরে উপরের দিকে দেখেন কি পরিমাণ কমলা ধরে আছে একটা দুটো না কিন্তু এটা কিন্তু অসংখ্য কমলা আমরা বলতে পারি হ্যাঁ তো আপনার এরকম কয়টা কয়টা গাছ আছে একশো পিস গাছ আছে একশো পিস একশো একশোটা গাছ আছে হচ্ছে কয় বিঘা জমির উপরে এক বিঘা জমির উপরে এক বিঘা জমির উপরে আপনি হচ্ছে কমলা চাষ করেছেন এই গাছগুলোর বয়স কত এই গাছটার বয়স কত এগুলোর বয়স আপনার এখন আড়াই বছর বয়স আমরা এই যে এদিকে দেখি দেখেন কি চমৎকার এই যে কমলা ধরে আছে এবং কালারটা কি সুন্দর আমরা অনেক সময় মনে করি যে হচ্ছে রং হবে না তাই না সবুজ সবুজ হয় কিন্তু এটা এটা তো একদম সেই অরেঞ্জ কালার কমলার যে রংটা সেই সেই রংটা আছে এই যে প্রচুর এ পাশে তো আরো এদিকে সবুজ হ্যাঁ এগুলো দেখেন অসাধারণ দেখি না ইনফ্যাক্ট বাণিজ্যিক ভাবে কমলার এভাবে বাগান কেউ করেছে সে সম্পর্কেও আমরা আসলে আমাদের জানা নেই হ্যাঁ হচ্ছে আপনার সাথে এই বিষয়ে একটু কথা বলি যারা আমাদের অন্যান্য কৃষক বা হচ্ছে বাংলাদেশে অনেকে কিন্তু যেহেতু খুব সফল আমাদের দেশে হচ্ছে তাই না অনেকে কিন্তু এটা করতে চাইতে পারে তো আপনি হচ্ছে এটা কিভাবে শুরু করলেন চালা কোথায় পেলেন আমি আপনার নতুন একটা জিনিস দেখলি যেন আমার মনে বলে যে আমি ওই জিনিসটা আর কি লাগাই তো আমি এক জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম আপনার সেখানে যে ওরা বললে যে এটা চায়না কুমলা তো আমি ওখান থেকে আপনার এই চারা কিনে নিয়ে এসেছি নিয়ে এসে লাগাইছি তারা বলছে যে ভালো চাইনিজ কমলা হবে ওরা মিষ্টি হবে টক হবে এটা বলিনি কিন্তু আপনার হচ্ছে ওই মানে চাইনা কুমলা নাম শুনে আমি নিয়ে আসছি আর কি মিষ্টি এবং সুস্বাদু এবং আজকে আমরা আমাদের এই কৃষক ভাইয়ের দেখলাম যে হচ্ছে চাইনিজ কমলাটা হচ্ছে করেছেন তো আমরা একটু এটা খেতে কেমন বলেন 
এতে খুব মিষ্টি খুব মোয়াক এক কথায় আপনার মধুর মতো মিষ্টি আপনি একটা খান নিজে খান ভাঙেন ভিতরে চেহারাটা দেখেন একেবারে দেখি এই যে আমরা কিন্তু হচ্ছে একটা চাইনিজ কমলা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং অনেক সময় হয় যে কমলা না কেনু না মালটা সেই বিষয় থাকে এই যে এই যে চচাগুলো হচ্ছে সহজেই কিন্তু এটা থেকে আমরা উঠে যাচ্ছে এবং হচ্ছে ভিতরে ভিতরে সুন্দর এই যে একদম কমলা কমলার মতোই কমলার কুয়াগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এই যে আমরা এখন এটাকে খেতে পারি তাই না সুন্দর বিচি আছে দেখে ভিতরে দেখান এটা কিন্তু টক মিষ্টি কিন্তু মিষ্টি পরিমাণটা বেশি একটু টক আছে কিন্তু সেটা কিন্তু ওই টক বলা যায় না আবার শুধু মিষ্টি হলেও কিন্তু সেটা ভালো লাগে না কমলার ভিতর যদি একটু টক টক না থাকে সেটা ভালো লাগে না কিন্তু ওই টক না যে মুখে দেওয়া যাবে না এটা যথেষ্ট পরিমাণে মিষ্টি আমরা কিন্তু বলতে পারি আপনি যেটা বললেন মিষ্টি কমলা ঠিক আছে আপনি কি বাজারে বিক্রি শুরু করেছেন এটা বাজার বিক্রি শুরু করেছি এক কোথায় কেনে এটা কারা কেনে এটা আপনার ওই ঢাকা কারণ বাজারের আড়তদার এসে আমার থেকে কিনে নিয়ে যায় উনি আসছিল খোঁজ পাইছে কিভাবে উনি আপনার কিভাবে খোঁজ পেয়েছে কিছুদিন আগে আমার কাছে মালটা কিনেছে উনি নিজের চোখে দেখে গিয়েছে এবং উনি অবাক ভেবেছে যে বাংলাদেশে এই কুমলা কি করেছে আশ হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা তা আমার বললে যে ভাই আপনি হচ্ছে কি এটা করেছেন কতদিন আমি কলাম ভাই গত বছর অল্প কিছু ধরিল কিন্তু এবার ডাল অনেক দিয়েছে তা বললে ভাই মালটা আমার দিয়েন আপনার কুমলাটা হচ্ছে কি আমার দিয়েন আমরা দেখেছি যে চাইনিজ কমলা যেগুলো পাওয়া যায় সেগুলো কিন্তু অনেক টক হয় অনেক সময় টক হয় এটা কিন্তু একটা দারুণ টক এবং মিষ্টি একটা দারুণ একটা কম্বিনেশন হচ্ছে আমরা বলতে পারবো এবং খেতে ইচ্ছা করবে এটা খেলে সুন্দর টেস্টি এবং যারা খাইছে তারা কি বলছে বলেন অনেকে খাইছে সবাই হচ্ছে কি ওই আর কি আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করেছে যে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বাংলাদেশে এরকম সুন্দর সুস্বাদু এরকম কুমলা হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আসলে আল্লাহ আমাদেরকে এত আমাদের দেশের মাটিকে আমরা বলি সোনার মাটি আমরা যা লাগাই তাই যেন হয় তাই না বিদেশি কিন্তু আমাদের দেশের সুপার শপ গুলোতে বিদেশি অনেক ফল আমরা আমরা দেখি হ্যাঁ কিন্তু সেই ফলগুলো আসলে কতটুকু নিরাপদ বা ফলের দোকানে যে বাইরে থেকে যে ফলগুলো আসে সেগুলো কতটুকু নিরাপদ সেই বিষয়ে কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় কিন্তু আমাদের দেশে উৎপাদিত যে মালটা আমরা এর আগে দেখেছি এবং আজকে আমরা দেখছি যে এই চাইনিজ কমলা হুম এখানে তো আপনি তো বেশি স্প্রে করছেন নাকি তার মানে হচ্ছে আমরা বলতে পারি যে একদম বিষমুক্ত নিরাপদ একটা ফল হচ্ছে আমরা পাচ্ছি আমরা আরো কিছু ফল দেখি আরো কোন দিকে দেখবো আমরা আরো আরো কিছু দেখি যে এই পাশে হুম আমরা আরো কিছু দেখি এই যে এখানে এই যে এখানে এখানে দেখেন তো কি চমৎকার এই চাইনিজ কমলা ধরে আছে একটা গাছ এই যে একটা গাছ এই যে যেখানে ধরছে সেখানে দেখেন তো কি সুন্দর ঝাপু ঝাপু ধরে আছে একবারে এই যে এখানে ঝুলে ঝুলে আছে এত বেশি যে এটা কিন্তু ঝুলে ঝুলে পড়ছে হেভি বিয়ারিং আপনি বললেন যে একটা গাছে এক মনের বেশি হচ্ছে এক মনের বেশি হচ্ছে ফল পাওয়া যাবে এবং সাইজ কিন্তু ভালো এক কেজিতে কয়টা হয় এটা বিশেষ করে হচ্ছে বিদেশি ফল আমাদের দেশে সম্প্রসারণের জন্য কিন্তু আমাদের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা কাজগুলো করে যাচ্ছি সেরকম একটা প্রকল্প হচ্ছে বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প এই বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক স্যার আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন সবাই আপনার তাকে চেনেন সবাই তাকে গাছের ডাক্তার বলে জানেন তো হচ্ছে স্যারের কাছে আমি জানতে চাচ্ছি স্যার এই যে ওমর ফারুক আমাদের কৃষক ভাই যে এত চমৎকার একটা বাগান করেছে তো স্যার আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে স্যার এই বাগানের পরিচর্যা বিষয়ে এই পরিচর্যা বিষয়ে আপনি একটু স্যার যদি পরামর্শ দেন আমাদের কৃষকের উপকার হবে কি কি পরিচর্যা নেওয়া যেতে পারে এই নিধিকুণ্ড গ্রামের 
ওমর ফারুক ভাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমরা যে কাজটা করছি সেই কাজেরই অগ্রগামী হয়ে উনি এই বিশাল একটা চায়না কমলা বাগানের সৃষ্টি করেছেন এই দেখছেন আপনারা যে কি সুন্দর কালার চলে আসছে ইতিমধ্যে এবং আসলে ঠিক যে আমরা আগে বলতাম যে অ্যাসিডিক সয়েলে আপনার এই কমলা বা মালটা ভালো হয় কিন্তু এখন সেই সমস্ত প্রমাণ ব্যর্থ করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ক্যালকেরিয়াস সয়েল এখানে যেখানে পিএইচ সাতের উপরে সেই জমিতেও কত সুন্দর কমলা ইতিমধ্যেই উনি পঁচিশ মন চাইনিজ কমলা বিক্রি করেছেন চার হাজার টাকা মনে এক লক্ষ টাকা এই তেত্রিশ শতাংশ জমি থেকে অলরেডি বিক্রি করেছেন এখনও দেখছেন যে অন্তত বিশ তিরিশ মন কমলা গাছে আছে তা আজকে বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প থেকে আমরা এসছি যে এই এই যে ফলন এই ফলনটা কি ভালো ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যেন টিকে থাকে এবং টেকসইভাবে উনি লাভবান হতে থাকেন এখানে আমরা দেখলাম যে ফলে আপনার মাসি পোকার উপদ্রব আছে হ্যাঁ মাসি পোকা মাসি পোকা যেখানে যেখানে আপনার একটু ছিদ্র করে ডিম পাড়বে সেই জায়গাটা শক্ত হয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে ওর মার্কেট ভ্যালু ভ্যালু কমে যাবে আর কয়েকদিন পরে এটা ঝরে পড়ে যাবে এই ক্ষতি আবার লিপ মাইনার লিপ মাইনার আপনার যেটা আপনার এখানে পাতা দেখতে হ্যাঁ এই দেখেন ভিতরের কোলোরভিল টিসুগুলো খেয়ে ফেলছে এই লিপ মাইনার আচ্ছা আরও দেখলাম আপনার ওখানে দেখলাম যে মিলিবাগ আছে এই এই যে এই এই যে মিলিবাগ এই যে মিলিবাগ হ্যাঁ এইরকম এই যে মিলিবাগ এখন এই যে সমস্যাগুলো আরও আর দেখলাম যে আপনার এখানে যে প্রুনিং করতে হবে ঠিক মতো এই ফল পাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা আমি প্রথমেই বলি যে এই সাইট্রাস জাতীয় গাছ বিশেষ করে কমলা মালটা এতে যদি আপনি বর্দ মিক্সার ঠিক মতো ব্যবহার করেন তাহলে পাতায় কোনো দাগ থাকবে না ফলে কোনো দাগ থাকবে না আর মাসি পোকা দমনের জন্য সবচেয়ে ভালো হচ্ছে আপনার ফেরোমন সেক্স ফেরোমন ট্রাপ ওই যে ওই যে বয়ম বয়ম যদি ব্যবহার করেন এটা সবচেয়ে ম্যাজিকের মতো গাছ করবে কোনো জাদুর বাক্স যেটা বলে আর এমনি ইস্পাহানি তো ওই যে ওর নামই তো ম্যাজিক ম্যাজিক ট্রাপ ওটা যদি ব্যবহার করেন তা দেখবেন আপনার মাসি পোকার আর বাগান থেকে কমে গেছে আপাতত এখানে পাঁচটা দেন যেহেতু শেষ হয়ে গেছে তো ফল পাড়া পাঁচটা দিন পাঁচটা দিলেই দেখবেন যে আর কোনো ফল পড়ছে না ঝরে আর সবচেয়ে যেটা আপনার প্রয়োজন এই ফল পাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি আগামী বছরের ফল নেওয়ার জন্য উপযুক্ত করার জন্য গাছে সুষম সার দিতে হবে আর প্রুনিং করতে হবে তা আমরা প্রথমেই দেখাই যে এখানে এই গাছটাই যদি ধরি আমরা আমরা এখন দেখাই যে প্রুনিং কিভাবে করবেন এই দেখেন এই ডালটা এই ডালটাই দেখেন এখানে প্রায় প্রায় ছয় সাত কেজি ফল আছে হ্যাঁ এই দেখেন ছয় সাত কেজি ফল অথচ হ্যাঁ দেখেন কি পরিমাণ ফল ধরে হ্যাঁ ফল ধরে আসে অথচ এই ডাল দেখেন 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 এটা কিন্তু ভেঙে যায়নি এটা রাবার এই প্লাস্টিকের মতো হয়ে আসছে এটা এবং ভাঙে ভাঙেনি এই হচ্ছে কমলা গাছের ম্যাজিক ওখানে দেখেন এখানেও আর একটা গাছে এরকম সাত আট কেজি ফল আর একটা ডালে দেখেন এই যে কমলা গাছ এই এই পাশের রৌদ্র বেশি লাগছে যার কারণে এটা ফল আছে এখন হ্যাঁ এদিকে কিন্তু ফল নাই ফল না থাকার কারণ হচ্ছে এই যে জঙ্গল ভিতরে যে একদম অন্ধকার পোকামাকড়ের একটা বাসা এই এইগুলো কিন্তু কেটে দিতে হবে যেমন এটাকে বলে এই যে দেখেন এর ভিতরের যে ডালগুলো ভিতরের ডালগুলো পরিষ্কার একদম প্রত্যেকটা ডালে যেন বাতাস লাগে আলো লাগে তার কারণে কি এই দেখেন এইগুলোকে বলে ওয়াটার সাকার এগুলো কেটে দিতে হবে এইগুলোই এইগুলোই কখনোই কিন্তু ফল হবে না অথচ পোকা মাকড়ের বাসা হয়ে থাকবে এই দেখেন পোকা এই যে বাসা হয়ে আছে অলরেডি হ্যাঁ এখন এই যে জঙ্গলগুলো দেখেন এখানে এই এই যে ওয়াটার সাকার হুম এই দেখেন এই একটা বড় ডাল এই 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 ডালে কিন্তু ফল ধরবে না অথচ অথচ খাবার খাবে এই দেখেন এই যে পোকা মাকড়ের এই যে এই যে লিপ মাইনার কিভাবে হয়ে রয়েছে এই যে লিপ মাইনার মিলিবাগ লিপ মাইনার এর প্রত্যেকটা পাতা কুকড়াই গেছে মাকড়ের আক্রমণ মাকড়ের আক্রমণ এই যে এই যে কত এই যে লিপ মাইনার এই যে দাগ কি সুন্দর এই দাগ দাগ হয়ে রয়েছে এইগুলো পরিষ্কার করে দেবেন একদম পুরো কাণ্ড 
এই দেখেন এই আস্তে আস্তে এগুলো অন্ধকার অন্ধকার যত পরিষ্কার করবেন পরের বছর তত ফল বেশি ধরবে আপনি যখন স্প্রে করবেন বর্দ্ধ মিক্সার তখন প্রত্যেকটা ডালে যখন স্প্রে করবেন দেখবেন যে আপনার কীটনাশক কাজে লাগছে এবং পোকামাকড় পালিয়ে যাচ্ছে প্রতিটা গাছ গাছের গোড়া থেকে ঠিক এক মিটার দূরে গাছের গোড়া থেকে এক দুহাত দূরে দুহাত দূরে রিং করবেন রিং করবেন কোদাল দিয়ে রিং করবেন রিং করে রিং করে ওই যে মাটিগুলো কুপে যে রিংটা করবেন ওই মাটির সঙ্গে প্রত্যেকটা গাছে বিশ কেজি দেবেন গোবর পচা গোবর পচা গোবর মিশিয়ে দিয়ে ওর সঙ্গে প্রত্যেকটা গাছে আধা কেজি দেবেন টিএসপি টিএসপি আধা কেজি টিএসপি চারশো গ্রাম দেবেন পটাশ জি প্রত্যেকটা গাছে আর তিনশো গ্রাম ইউরিয়া আর ওই পচা গোবর বিশ কেজি আর জিপসাম দেবেন পঞ্চাশ জিপসাম দেবেন দুশো গ্রাম আর ওই দশটা সার আছে না হ্যাঁ দশটা দেবেন পঞ্চাশ গ্রাম বরুণ দেবেন পঞ্চাশ গ্রাম এই যে বরুণ গাছপতি গাছপতি দিয়ে ওই যে রিংটা করবেন রিং এর রিং এর ভিতরে যে পচা গোবর অন্যান্য সার সব যখন মিশে নেন কোপাইয়ে দিয়ে তারপরে একবার শেষ দিয়ে দেবেন আর মাঝে মাঝে স্প্রে করবেন কিছু না পেলে বর্ধ মিক্সার স্প্রে করবেন কোন পাতায় কোনো দাগ থাকবে না আর যখন স্প্রে করবেন কাণ্ড গোড়া মাটি আমাদের প্রকল্প থেকে আপনার মানে ইনসেন্টিভ স্বরূপ পুরস্কার স্বরূপ আমি এই উপজেলা কৃষি অফিসার বলে যাচ্ছি যে সদর চুয়াডাঙ্গা যে মানে আপনাকে একটা আমরা ইয়ে দেব ওই যে পাওয়ার স্প্রেয়ার যে সহজে যেন স্প্রে করতে পারেন তো স্যারকে অসংখ্য স্যার ধন্যবাদ আপনি কষ্ট করে আমাদেরকে পরামর্শ দিয়েছেন আসলে এই পরামর্শগুলো আমাদের শুধু আমাদের কৃষক ওমর ফারুক ভাইয়ের জন্য না আমাদের বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় যারা এই ভিডিওগুলো দেখে তাদের সবার জন্যই আসলে এটা কাজে লাগবে বলে আমরা মনে করি স্যার আমাদের এই কমলা চাষী এই কৃষক ভাইয়ের ছেলে আকাশ খান আর আপনার জামাই না জামাই তারাও সবাই কিন্তু এই বাগানের সাথে সংশ্লিষ্ট তো তারাও এখানে উপস্থিত আছে তো আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আমি ওনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে এই যে আপনার উপজেলাতে চমৎকার একটা কমলার বাগান হুম এক বিঘার উপরে এরভাবে বাণিজ্যিকভাবে কমলার চাষ করেছে এবং আমরা শুনেছি যে ইতোমধ্যে সে পঁচিশ মন কমলা বিক্রি করে ফেলছে এবং এখনও কিন্তু বিশ পঁচিশ মন কমলা গাছে আছে হ্যাঁ তো এই কমলার সম্প্রসারণে হ্যাঁ আপনারা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে কি ধরনের কাজ করছেন বা তা এই কমলার বাগান সৃজনে আপনাদের ভূমিকাটা কি ছিল তো মূলত এই যাত্রী আসলে দ্রুত সম্প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন আমাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণের জন্য যে আমাদের যে প্রকল্প আছে বছরব্যাপী ফল উৎপাদন প্রকল্প সরকারের এই প্রকল্প কাজ করছে সাথে সাথে জীবননগর কৃষি সম্প্রসারণ দপ্তর এই যাত্রী জন্য দ্রুত এই জীবননগর সহ অন্যান্য উপজেলায় ছড়াতে পারে সেজন্য আমরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি এবং সাধারণ চাষীদের যে কোনো ধরনের প্রশিক্ষণে আমরা এই যাত্রী সম্পর্কে তাদেরকে ধারণা দিচ্ছি আচ্ছা তো এই এই 
বাগানের পরিচর্যা বা বিভিন্ন সময় তো এই যে পোকা মাকড় রোগ বা এই বিষয় আমরা কথা বললাম যে প্রয়োজন হতেই পারে তাই না আপনাদের মাঠ পর্যায়ে যে উপসাগরের কৃষি অফিসার আছে তাকে তো আপনারা বলেছেন যে তারা তো খোঁজ খবর রাখে এখানে নাকি জি জি এখানে ওনার সাথে যোগাযোগ আছে ফল বাগান সহ আমাদের যে সমস্ত ফল বাগান গুলো আছে পেয়ারা সহ এরকম কমলা সহ ড্রাগন ফ্রুট এই ফল বাগানগুলো তো আমরা স্পেশালি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য বলছি যেহেতু ফল বাগান এটা সার্বিকভাবে পরিচর্যা করতে হয় এখানে যে রোগ ভালাই বা পোকা মাকড় এটার জন্য আমাদের কৃষি উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তারা তারা পরামর্শ দিয়ে থাকে আর কি তাকে আমরা ওমর ফারুক ভাইয়ের সাথে কথা বললাম যিনি বাণিজ্যিকভাবে এই চাইনিজ কমলার বাগান করেছে এবং আমরা আশা করি যে আপনি যে সফলভাবে এটা করেছেন আপনার বিক্রি নিয়ে তো কোনো সমস্যা নেই বরঞ্চ আপনি আরো কিছু রেখে দেয় আপনি বললেন যে দিচ্ছেন না গাছে রেখে দিচ্ছেন যে যেন দেখা যায় সবাই দেখতে পারে হম আশা করি আমাদের এই ওমর ফারুক ভাইয়ের হাত ধরে এই চাইনিজ কমলা যেটা আমরা ফলের দোকানে হচ্ছে দেখতে পাই সেই চাইনিজ কমলাটা আমাদের সারা দেশে হচ্ছে ছড়িয়ে যাবে এবং আমাদের ফল প্রেমী যারা আছেন বিশেষ করে হচ্ছে যেহেতু আপনি বললেন যে এক একটা গাছে এক মনের বেশি হচ্ছে ফল ধরছে তাই না বয়সের গাছে আপনার আড়াই বছর বয়সের গাছ আর কি এক মনের বেশি বা এক মন এক মন হচ্ছে পাপিস গাছে এক মন ধরা যায় সেখান থেকে আপনি প্রায় চার লক্ষ টাকার কমলা বিক্রি করতে পারবেন এরপরে তো আপনি গাছের চারা তৈরি করেছেন সেই চারা গুলো বিক্রি করতে পারবেন তাই না এটা তো আপনার মানে প্রথম দিকার হিসাব যদি আর একটু বড় হয় গাছ তখন তার এক মন হবে না তখন বাণিজ্যিক ভাবেও চিন্তা করে সেক্ষেত্রে সে মোটামুটি দুই বছরের মাথায় তাই না এটা আড়াই বছর যেহেতু হচ্ছে দুই বছরের মাথায় সে সেই এক বিঘা জমি থেকে প্রায় চার লক্ষ টাকার কমলা বিক্রি করতে পারবে সবচেয়ে কমলা বিক্রি থেকেও বড় কথা যে এই কমলা মিষ্টি কমলা যে হচ্ছে আমাদের আমাদের চাওয়াটাও সেটা যে আমাদের ওমর ফারুক ভাইয়ের হাত ধরে আমাদের এই কমলাটা সারা দেশে হচ্ছে বিস্তৃতি লাভ করুক এবং বাণিজ্যিক বাগান না কেউ তো ছাদেও করতে পারে তবে একটা দুটো গাছ লাগিয়েও কিন্তু সে এটা করতে পারে বাড়ি আঙিনায় দুটো বা পাঁচটা গাছ লাগালেও কিন্তু সে আর যে পরিমাণ ধরছে আমি তো আমার পরিবারের সবাই খেয়ে তো শেষ করতে পারবে না তাই না আচ্ছা তো আমরা আমরা আমাদের কৃষক ভাইকে ধন্যবাদ জানাই এবং আমাদের যে প্রত্যাশা যে এই ধরনের নতুন নতুন ফল ফসল সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে যাক এবং আমরা ফল যে জন্য খাই পুষ্টির নিরাপত্তার জন্য পুষ্টির জন্য কারণ ফল কাঁচা খাই তাই পুষ্টিটা ভিটামিনটা সরাসরি আমাদের শরীরে আসে আমাদের এই ফলের খাওয়ার পরিমাণটা যেমন বাড়াতে হবে সাথে সাথে ফলের উৎপাদনটা কিন্তু বাড়াতে হবে এবং আমরা চাই যে এক সময় ধানের মতো এই ফল উৎপাদেও আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ হব তো হচ্ছে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনি ভালো থাকেন আমাদের সোহানকেও ধন্যবাদ জানাই সোহানও এরকম বিভিন্ন নতুন নতুন বাগান তৈরি করা বাগানের খোঁজ করা সেই কাজগুলো হচ্ছে সোহান করে এরকম আসলে এরকম মানুষের হাত ধরেই আমাদের কৃষি এগিয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের দেশ তাদের হাত ধরে আরও এগিয়ে যাবে সেই প্রত্যাশাই করি ধন্যবাদ Yes, yes.